ഹായോൾ ഐ പ്ലസ് ട്രെയിനിങ് സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം പിന്നെ നമ്മൾ ജൂനിയർ കെമിസ്ട്രി എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷനാണ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോവാം ദ ബോണ്ട് ഓർഡർ ബിറ്റ്വീൻ എം ഒ ആറ്റംസ് ഇൻ ദി കോംപ്ലെക്സ് എം ഒ ടു വൈ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ ഫോർ ടൈംസ് ഈസ് ഇപ്പം ഇവിടെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ബോണ്ട് ഓർഡർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ബോണ്ട് ഓർഡർ ബിറ്റ്വീൻ എം ഒ ആറ്റംസ് കോംപ്ലെക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് എം ഒ ടു വൈ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ ഫോർ ടൈംസ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ കോംപ്ലെക്സ് അപ്പം ഈ ഒരു കോംപ്ലെക്സിൽ എം ഒ ആറ്റംസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ബോണ്ട് ഓർഡർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം വൺ ആണോ ടു ആണോ ത്രീ ആണോ ഫോർ ആണോ എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ബോണ്ട് ഓർഡർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ അറിയാം എന്താണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് അല്ലേ അപ്പം ബോണ്ടിങ് നമ്പർ ഓഫ് ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് ബൈ ടു ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോണ്ട് ഓർഡർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ അപ്പം നമുക്കിവിടെ എന്ത് വേണം ആ എം ഒ ഡയഗ്രാം അറിയാങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് എത്രയാണ് ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഒരു സ്പീഷ്യസിൻ്റെ കേസിൽ ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റം ഏത് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലാണെന്ന് അറിയണം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം അറിയണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എം ഒ ഡയഗ്രാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കാം നമുക്കറിയാം എം ഒ ടു സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ ഫോർ ടൈംസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്പീഷ്യസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എം ഒ ടു എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ മെറ്റൽ ഏത് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നോക്കിക്കേ എം ഒ ടു സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ ഫോർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോർ ടൈംസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്പീഷ്യസ് ഓവറോൾ ചാർജ് സീറോ ആണ് അല്ലേ ഓവറോൾ ചാർജ് സീറോ ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പീഷ്യസ് ആണ് പക്ഷേ നമുക്കറിയാം സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ മൈനസ് ആണ് ഇവർ അല്ലേ അപ്പോൾ അവരുടെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്ട്രീറ്റ് മൈനസ് വൺ ആണ് അങ്ങനെ എത്ര ആളുകളുണ്ട് ഇവിടെ നാല് ആളുകളുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അവരുടെ ടോട്ടൽ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ മൈനസ് ഫോർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ ഫോർ ടൈംസിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഫോർ ആണ് നമ്മുടെ ഓവറോൾ നമ്മുടെ സ്പീഷ്യസ് ന്യൂട്രൽ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ചാർജ് എത്ര വന്നാലേ പറ്റുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി മൈനസ് ഫോർ എന്ന് കിട്ടി അപ്പം അത് ന്യൂട്രൽ ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ചാർജ് എന്ത് വന്നേ പറ്റുള്ളൂ പ്ലസ് ഫോർ വന്നേ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ സ്പീഷ്യസ് ഇവിടെ ന്യൂട്രൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അങ്ങനാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെ എം ഒ ടു എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ഫോർ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാം ഓക്കെ പ്ലസ് ഫോർ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാം ഇനി നമുക്ക് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം എം ഒ ടു ഫോർ ടൈംസിൻ്റെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് മൊളിബ്ജിനം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ ഏത് നമ്മുടെ ഡി ബ്ലോക്കിൽ ക്രോമിയത്തിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ വരുന്നതാണ് മൊളിബ്ഡിനം ടാങ്സ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്രോമിയം ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് ക്രോമിയത്തിൻ്റെ കേസിൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരിക ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഫോർ എസ് വൺ എന്നാണ് ക്രോമിയത്തിൻ്റെ കേസിൽ വരുന്നത് അതായത് ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് എത്രയാണ് ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആറ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ക്രോമിയത്തിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ വരുന്ന മോളിബ്ദീനത്തിൻ്റെ കേസിലും ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് എത്ര തന്നെയായിരിക്കും സെയിം കോൺഫിഗറേഷൻസ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പോൾ ഒരു മോളിബ്ഡിനത്തിൻ്റെ ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവിടെ എത്ര മോളിബ്ഡിനം ഉണ്ട് രണ്ട് എണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ
then pi. Pi is corresponding to degenerate title are two orbitals available. Item. Right? Or sigma is corresponding to two orbital. Pi is corresponding to degenerate title are two orbitals. Then a delta. This three are the bonding molecular orbitals are corresponding to metal d orbitals nammada molybdenum tungsten de ka corresponding aayittu varuna mo diagram inde figure aanu koduthittullathu okay appo nammade enda sigma pi delta adu kaiyittu pinne enda varuya delta star pi star sigma star antibonding idu endaanu nammade antibonding molecular orbitals okay we fill the electrons in the orbital. We fill the A1G. We fill the electrons in the orbital. We fill the electrons in the Then, we fill the electrons in the orbital. We fill the electrons in the orbital. Then, we fill the Fill it. Okay. These eight electrons are fill it. They can sigma pi delta. That is our bonding molecular orbitals. And the bonding molecular orbitals are the electrons will fill it. No. Bonding molecular orbitals are the only electrons will fill it. All right. Now we have bond order. Again, bond order equal to half into number of electrons in bonding molecular orbital minus number of electrons in anti bonding molecular orbitals, which is equal to half into Number of electrons in bonding molecular orbitals are 3 and A1 G is 2, E1 U is 4, B2 G is 2, 2, 4, 8 electrons I. Minus, anti-bonding electrons are not equal to 8 by 2 which is equal to 4 and 8. Bond order of molybdenum in this species. So, the MO atoms in the area bond order is not equal to 4. Okay, then we will do this. Okay, we will do this. Okay, now we will do this. Okay, sigma square, pi square, pi square, pi is totally rendered degenerate orbitals. Pi square, pi square, pi square, delta square, delta is rendered electron. Okay, now clear answer is correct answer. Okay, then we will do this. Okay, then we will do this. Okay, then we will do this. नमक आवर एम मोड आयकरते ने कुछ इट एक धारणे अंडे के लो मात्रा नमक चीज़ आने इट बच्चों ला टॉप आदमी नो नोकियो चीज़ का आवर एम मोड आयकरते ले सिक्मा पाई पाई डेल्टा डेल्टा स्टार पाई स्टार पाई स्टार सिक्मा स्टार आये रीडी लाना मॉलिक्यूल्स इन्दे एम मोड आयकरा पॉइंट करना था आदमी नो और तो ची He is located at every day and located it all the Hyderabad are no New Delhi are no luck now are no Pune are no and on a choice to look okay Indian Institute of Chemical Technology not either check a Hyderabad Lana Indian Institute of Chemical Technology IACT located in that IACT located in the Hyderabad Lana in a no but I'm the show the local which of the following molecular orbital have two nodal planes people नाले मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स को उड़ती चंडे सिग्मा 2s पाइ 2px पाइ स्टार 2py सिग्मा स्टार 2pz अब ये दिले रेंड नॉडल प्लेन्स अवेलेबल आई चलला मॉलिक्युलर ऑर्बिटल ऐ दाना सिग्मा 2s लानो पाइ 2px लानो पाइ स्टार 2py लानो सिग्मा स्टार 2pz लानो एवढे आणे रेंड नॉडल प्लेन्स अवेलेबल आई चलले इन नाले चोच आई और वो नहीं ये ऑप्शन्स ले वर्ते चला सिक्मा टू एस अद बोला ना पाई टू पी एक्स पाई स्टार टू पी एक्स पाई टू पी वाई और वो नहीं करेस्पोंडिंग आई चला बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स ने एंगना रब का संदेश ये में एंगना वारे क्या हम नॉलेज आदि नोका तो नोकी क्या आदि नम्बर सिक्मा टू एस बॉन्डिंग ऑर्बिटल � the sigma 2s bonding orbital is formed by the constructive overlapping of two 2s orbitals and the 2s orbitals is spherical in shape. Now, let's see, sigma 2s bonding orbital form is formed by the constructive overlapping of two 2s orbitals. This 2s orbital is spherical in shape. Now, the 2s orbital is spherical in shape. Now, the 2s orbital is spherical in shape. Now, the 2s orbital is spherical in shape. The 2s orbital is spherical in shape. Sigma 2s orbitals originate in other. Hence, the bonding molecular orbital does not have any region with the zero electron density. It does not contain any nodal planes. Zero electron density regions are 
എന്ത് നമ്മുടെ നോട്ട്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ നോട്ടൽ പ്ലെയിൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിക്ക് ഇത് രണ്ടും രണ്ട് സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സിഗ്മ ഓർബിറ്റൽസ് ആണ് ഇത് പോസിറ്റീവ് ഇത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് സ്പെറിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് ആണ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സ്പീഷ്യസിനകത്തും നോഡൽ പ്ലെയിൻസ് വല്ലതും പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമോ ഇല്ല നോഡൽ പ്ലെയിൻസ് ഒന്നും തന്നെ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് പറയാം നമ്പർ ഓഫ് നോഡൽ പ്ലെയിൻസ് പ്രസൻ്റ് ഇൻ സിഗ്മ ടു എസ് ഓർബിറ്റൽ ഈസ് സീറോ അല്ലെങ്കിൽ നോഡൽ പ്ലെയിൻസ് ഒന്നും തന്നെയില്ല ഓർ സീറോ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി വരുന്ന റീജിയൻസ് ഒന്നും തന്നെ ആരുടെ ടു എസ് സിഗ്മ ടു എസ് ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെ കേസിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടില്ല അടുത്തത് പൈ ടു പി എക്സ് ബോണ്ടിങ് ഓർബിറ്റൽസ് പൈ ടു പി എക്സ് ബോണ്ടിങ് ഓർബിറ്റൽസിൻ്റെ കേസ് നോക്കാം ഇവിടെ ദ പൈ ടു പി എക്സ് ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ ദി കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഓവർലാപ്പ് ഓഫ് ടു പി എക്സ് ഓർബിറ്റൽസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ നോഡർ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ പൈ ടു പി എക്സ് ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് ഫോം ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പി എക്സ് ഓർബിറ്റൽസ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഓവർലാപ്പിങ് നടത്തിയിട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഒരു പി എക്സ് ഓർബിറ്റൽ അടുത്ത പി എക്സ് ഓർബിറ്റൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് എന്താ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് സൈഡ് രണ്ടുകൂടെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു റീജിയൻ പോസിറ്റീവ് കിട്ടുന്നു ഈ നെഗറ്റീവ് റീജിയൻസ് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് റീജിയൻ കിട്ടുന്നു അപ്പൊ ഒരു പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് സെപ്പറേഷൻസ് വരുന്നിടത്താണ് നമ്മൾ ജനറലി ഒരു നോഡിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ടു എസ് ഓർബിറ്റൽ നേരത്തെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് സെപ്പറേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല സ്പെറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ് അവിടെ സീറോ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി വരുന്നത് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചാർജ് സെപ്പറേഷൻ വരുന്ന ഒരു റീജിയൻ നമുക്ക് നോട്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവരുടെ കേസിലോ ആ ഇവിടെ രണ്ട് പി എക്സ് ഓർബിറ്റൽസ് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത സമയത്ത് നോക്കിക്കേ മുകളിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് റീജിയൻ ആയിട്ടുള്ള മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലും താഴെ നെഗറ്റീവ് റീജിയൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരെണ്ണം ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതായത് നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് സെപ്പറേഷൻ ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എത്ര പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് സെപ്പറേഷൻ പറയാം ഒരു പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് സെപ്പറേഷനെ പറയാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ സാ അതായത് ഈ ഒരു കേസിൽ ഒരു നോഡൽ പ്ലെയിൻ ആണ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ളത് അപ്പം അതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് ഹാസ് എ നോഡൽ പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് ലൈസ് അലോങ് ദി ഇന്റർ ന്യൂക്ലിയർ ആക്സിസ് ആൻഡ് ദർ ഇസ് ഓൺലി വൺ നോഡൽ പ്ലെയിൻ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദി മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ അപ്പം ഇവരുടെ കേസിൽ എന്താണ് ഒരു നോഡൽ പ്ലെയിൻ അവരുടെ ഇന്റർ ന്യൂക്ലിയർ ആക്സിസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു നോഡൽ പ്ലെയിൻ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് സോ പൈ ടു പി എക്സ് ഓർബിറ്റൽസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു നോഡൽ പ്ലെയിൻ ആണ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോഡൽ പ്ലെയിൻ ആണ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയാം ഇനി പൈ സ്റ്റാർ ടു പി വൈ ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസിനെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ദ പൈ സ്റ്റാർ ടു പി വൈ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ ദ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഓവർലാപ്പിംഗ് ഓഫ് ടു ടു പി വൈ ഓർബിറ്റൽസ് മറ്റേത് രണ്ട് എന്തായിരുന്നു കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഓവർലാപ്പിംഗ് ആയിരുന്നു അതായത് അത് രണ്ട് ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ ഇപ്പം പൈ ടു പി എക്സ് ആയിക്കോട്ടെ സിഗ്മ ടു എസ് ആയിക്കോട്ടെ അതെല്ലാം ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ പോസിറ്റീവും പോസിറ്റീവ് കൂടി ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു നെഗറ്റീവും നെഗറ്റീവ് കൂടെ ആയിരുന്നു ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഓവർലാപ്പിംഗ് ആയിരുന്നു ഇവിടെയോ പൈസ്റ്റാർ ആണ് ഓക്കെ പൈസ്റ്റാർ ആണ് പൈസ്റ്റാർ ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻഡഫറൻസ് അല്ല ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഓവർലാപ്പിംഗ് ആണ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് സോറി കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഓവർലാപ്പിംഗ് അല്ല ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഓവർലാപ്പിംഗ് ആണ് ഇവരുടെ കേസിൽ അതായത് നമ്മൾ രണ്ട് പി വൈ ഓർബിറ്റൽസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പം ഒന്നാമത്തെ ആളുടെ മുകളിലത്തേത് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ആളുടെ ഇത് നെഗറ്റീവും ഇത് പോസിറ്റീവും ആയിരിക്കും ഓക്കെ പോസിറ്റീവും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ഇവർ ഓവർലാപ്പിംഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നിടത്ത് എത്ര പോസിറ്റീവ്
2 py molecular orbitals is formed by the destructive overlapping of two 2 py orbitals and this orbital has regions of positive and negative electron density in this case there are two nodal planes one in the xz plane and one in the yz plane and these perpendicular to each other okay kanda appo namaku pi star 2 py de corresponding aayite etra nodal planes aanu ivide kittittullathu rendu nodal planes kittittund ini naalamtha option endha sigma star 2 pz the sigma star 2 pz in the case nokike the sigma star 2 pz orbitals are formed by the destructive overlapping ivide nokike sigma star ana anti bonding aanu appo ivide em endana destructive overlapping aanu nadakkunna appo rendu pz orbitals ne nammal consider cheyunu onnamtha pz orbital rendamtha pz orbital appo idu positive idu negative aanu nu karuthu okay appo destructive overlapping aanu sigma star anti bonding and destructive aanu appo ivide em positive varikkuyo illa ivide negative ivide positive varikkum marakkya adu clear aano ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഓവർലാപ്പിംഗ് ആവുമ്പോൾ എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് ആണ് പരസ്പരം ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കേണ്ടത് അപ്പം ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇനി ഇവിടെ എത്ര നോട്ട്സ് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് സെപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് സെപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് സെപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം മൊത്തത്തിൽ എത്ര പ്ലെയിൻസിനെ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം നോക്കിക്കേ ഇവർ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ് ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലാണ് ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചാർജ് സെപ്പറേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് അപ്പോൾ ടോട്ടലി എത്ര ചാർജ് സെപ്പറേഷൻസ് ഇവിടെ പോസിബിളായി മൂന്ന് അതായത് എത്ര നോഡൽ പ്ലെയിൻസ് ഇവിടെ പോസിബിളാണ് മൂന്ന് നോഡൽ പ്ലെയിൻസ് പോസിബിളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എവിടെയാണ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഓവർലാപ്പിംഗ് എവിടെയാണ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഓവർലാപ്പിംഗ് നടക്കുന്നതെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഓരോ ഓവർലാപ്പിംഗ് നടന്നു കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസിൽ എത്ര നോഡൽ പ്ലെയിൻസ് നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതും നോക്കി വെച്ചേക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടി സിഗ്മ ടു എസിനകത്ത് നോഡൽ പ്ലെയിൻസ് വല്ലതും ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ല പൈ ടു പി എക്സിനകത്ത് ഒരു നോഡൽ പ്ലെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പൈ സ്റ്റാർ ടു പി വൈക്കകത്ത് രണ്ട് നോഡൽ പ്ലെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു പി സെറ്റിനകത്ത് മൂന്ന് നോഡൽ പ്ലെയിൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരുന്ന എത്രയായിരുന്നു രണ്ട് നോഡൽ പ്ലെയിൻസ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എവിടെയാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ രണ്ട് നോഡൽ പ്ലെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് പൈ സ്റ്റാർ ടു പി വൈയിലാണ് രണ്ട് നോഡൽ പ്ലെയിൻസ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോവാം വിച്ച് എമാങ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ന്യൂക്ലിയ ഡു നോട്ട് ഷോ ന്യൂക്ലിയ മാഗ്നറ്റിക് റെസിനൻസ് അപ്പൊ എൻ എം ആർ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ മാഗ്നറ്റിക് റെസിനൻസ് തരാത്ത സ്പീഷ്യസ് ഏതാണ് എൻ എം ആർ ഇനാക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ മാഗ്നറ്റിക് റെസിനൻസ് തരാത്തത് മീൻസ് എൻ എം ആർ ഇനാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷ്യസ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എഫ് നയൻറ്റീൻ ആണോ സി തേർട്ടീൻ ആണോ എൻ ഫോർട്ടീൻ ആണോ ഓ സിക്സ്റ്റീൻ ആണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് മോളിക്കുൽസിൻ്റെ കേസിൽ എൻ എം ആർ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷ്യസ് ആരൊക്കെയാണ് എൻ എം ആർ ഇനാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷ്യസ് ആരൊക്കെയാണ് അത് നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ഓൺലി ദോസ് മോളിക്കുൾസ് ദാറ്റ് എക്സിബിറ്റ് എൻ എം ആർ ഫിനോമിനൻ വിച്ച് ഹാവ് സ്പിൻ ക്വാണ്ട നമ്പർ ഐ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ അപ്പം ഈ സ്പിൻ ക്വാണ്ട നമ്പർ ഐയുടെ വാല്യൂ സീറോയെക്കാട്ടിൽ കൂടുതൽ വരുന്ന ആളുകൾ മാത്രമേ എന്താവുള്ളൂ എൻ എം ആർ ആക്റ്റീവ് ആവുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എൻ എം ആർ ഫിനോമിനൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അല്ലെ എൻ എം ആർ ഫിനോമിനൻ കാണിക്കത്തുള്ളൂ ജനറലി ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ഒള്ളി ദോസ് മോളിക്കുൾസ് ദാറ്റ് എക്സിബിറ്റ് എൻ എം ആർ ഫിനോമിന വിച്ച് ഹാവിങ് ദ സ്പിൻ ക്വാണ്ട നമ്പർ വാല്യൂ ഐ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ The spin quantum number is associated with the mass number and atomic number of the nuclei and the rules for determining the net spin of the nucleus are as follows. So, we will say, if you have a molecule, NMR active or not, that is the NMR spin value, uh, spin quantum number value, i is dependent. This spin quantum number value, i is dependent, greater than 1 is dependent. Okay. ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എൻ എം ആർ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും എൻ എം ആർ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും എന്നാൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ സീറോ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്പിൻ ക്വാണ്ട നമ്പർ ഐയുടെ വാല്യൂ സീറോ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എൻ എം ആർ ഇൻ ആക്റ്റീവ
minus atomic number and number of neutrons. Okay. Pay number of neutrons um, number of protons. So that is our atomic number. Okay. Apa either random even on in the dangle. Even at a nucleus in the spin value in the var another zero yarik. Our NMR inactive. Maybe example of okay. Now, we have the number of neutrons and number of protons even in the same way. We have the mass number and atomic number even in the same way. value. Spin quantum number is value 0. Molecule NMR is inactive. Now, we have the C14. C14 is the mass number of the atomic number of carbon. There are two even numbers. Now, we have spin and the I get a value 0 verum. So C14 the molecule and the IRICUM. I NMR inactive IRIC. Okay. At the example of the oxygen. 16 anna, mass number of the atomic number of the atomic number mass number of atomic number of even anna, 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 anna. Alla, power I value and the IRICUM. 0 IRICUM. Okay. Near the example sulfur. Sulfur 32. Uh, our uh, atomic number is the oxygen is the same as the even number. That is the same as 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 then we have even numbers, so I have value 0. Now, the two rules are the same. Number of neutrons plus number of protons is odd. Then, the nucleus has half integer spin. That is the mass number odd. Okay, mass number odd. Atomic number even. Alangil odd, edo I could. Mass number odd avana, atomic number even, alangil odd, edo I could. Angan a very honor than dangle, number of species called a spin and the integer values are either one by two, three by two, five by two, seven by two, angan integer values are given very okay. Mass number uh, odd, atomic number even or odd avaka, another than dangle. Example of okay, carbon thirty. Atomic number is 6. Pa mass number E odd, atomic number even. Manu. So, our case is the spin value in the half 1 by 2. Integer spin is the case. That is the phosphorus. Phosphorus is the case 31. That is the uh, atomic number. Now, we have the atomic number and mass number. Is the odd. So, our case is the integer spin value. That is the boron. That is the boron. Atomic number Anjuana. Pavade no mass number odd on atomic number. Yeah, sorry, ah, then atomic number odd on. So, and do one of the case length the half integer spin value on another. In name, add the other. Add the case length of another mass number even atomic number odd. It in the near the dish. Mass number even atomic number odd very on another angle integer spin values are given another one, two, three, four. I'm going to add a given value spin value very another. Now, we have an example of deuterium. Deuterium in the case of mass number 2, even. Atomic number 1, odd. So, in the case of the spin value, 1 and 1. And the integer spin. In the nitrogen case, the nitrogen case is mass number 14, even. Atomic number is 8. Okay, so, in the power case, the spin value is 1 and 1. Okay, so, the integer spin is 1 and 1. Okay, so, the difference is 1. So, the rule is the same. I add a value. Uh, non zero vannal matrame okay i a value not equal to zero vannale nmr active avugeyullu i a value spin quantum number i a value zero very aanu nandengil molecule nmr inactive aayirikkum okay ini i a value endanu varunathu ennu determine cheyina moonu rules varnu onnamatha rule la varane endanu mass number um atomic number um even honor and angle, I had a value zero. I came random at the ruler. Mass number odum, atomic number even 
ഓർ ഓഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഐയുടെ വാല്യൂ ഹാഫ് ഇൻഡിജർ സ്പിൻ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി മൂന്നാമത്തെ റൂളിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത് മൂന്നാമത്തെ റൂളിൽ പറഞ്ഞു മാസ് നമ്പർ ഈവനും അറ്റോമിക് നമ്പർ ഓടും ആവുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐയുടെ വാല്യൂ ഇൻഡിജർ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ മൂന്നെണ്ണവും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസിലോട്ടൊന്ന് പോയിക്കേ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ ഫ്ലൂറിൻ്റെ കേസിൽ അവരുടെ മാസ് നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട് പത്തൊൻപതാണ് അല്ലേ മാസ് നമ്പർ പത്തൊൻപതാണ് എട്ടോമിക് നമ്പർ എത്രയാണ് ഒൻപതാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പം ഇവരുടെ കേസിൽ മാസ് നമ്പർ ഓടാണ് എട്ടോമിക് നമ്പർ ഓടാണ് അപ്പം ഇവരുടെ കേസിൽ ഇവരുടെ സ്പിൻ വാല്യൂ എന്തേ വരത്തുള്ളൂ ഹാഫ് ഇൻഡിജർ സ്പിൻ വാല്യൂസ് ആയിട്ടേ വരുള്ളൂ ഇനി കാർബണിന്റെ കേസിൽ നോക്കിക്കേ കാർബണിന്റെ മാസ് നമ്പർ പതിമൂന്നും അറ്റോമിക് നമ്പർ സിക്സും ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ അപ്പം മാസ് നമ്പർ ഓടും അറ്റോമിക് നമ്പർ ഈവനും ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് സോ ഇവരുടെ കേസിലും എന്താണ് ഹാഫ് ഇൻഡിജർ സ്പിൻ വാല്യൂസ് മാത്രമേ ഇവർക്ക് വരികയുള്ളൂ ഇനി നൈട്രജന്റെ കേസിൽ നോക്കിക്കേ നൈട്രജന്റെ കേസിൽ മാസ് നമ്പർ പതിനാലും എറ്റോമിക് നമ്പർ ഏഴ് ഈവനും ആണ് സോറി മാസ് നമ്പർ ഈവനും എറ്റോമിക് നമ്പർ ഓടും ആണ് വന്നേക്കുന്നത് സോ ഇവരുടെ കേസിൽ ഇൻഡിജർ സ്പിൻ വാല്യൂ ആണ് വരുന്നത് ഇനി ഫൈനലി ഓക്സിജന്റെ കേസ് നോക്കുക ഓക്സിജന്റെ കേസിൽ മാസ് നമ്പർ പതിനാറാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാണ് എട്ട് നോക്കിക്കേ മാസ് നമ്പറും അറ്റോമിക് നമ്പറും ഈവൻ നമ്പർ ആണ് സോ അവരുടെ കേസിൽ ഐയുടെ വാല്യൂ എന്തേ വരുള്ളൂ സീറോ അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിച്ചത് ഡു നോട്ട് ഷോ ന്യൂക്ലിയർ മാഗ്നറ്റിക് റെസണൻസ് എന്നാണ് അതായത് എൻ എം ആർ ഇനാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷ്യസ് ഏതാണ് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഐ വാല്യൂ സീറോ വരുന്ന ആളാണ് എൻ എം ആർ ഇനാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് പാർക്കാണ് ഇവിടെ ഐ വാല്യൂ സീറോ വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്സിജൻ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ഹൈ വാല്യൂ സീറോ വന്നിട്ടുള്ളത് സോ ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓക്സിജൻ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ എൻ എം ആർ ഇനാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ മാഗ്നറ്റിക് റെസണൻസ് തരാത്ത സ്പീഷ്യസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ളത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം നമ്മുടെ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യം നമ്മുടെ എല്ലാ എക്സാംസിനും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ ഇ എസ് ആർ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എൻ എം ആർ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ആർ ആക്റ്റീവ് അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഓരോ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയുടെയും ബേസിക് കണ്ടീഷൻസ് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് നോക്കി വെച്ചേക്കണം എങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് മോളിക്കൂൾസ് ആണ് ഓരോന്നും സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ തരത്തിലുള്ള സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പീസും തരുന്നത് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ചോദ്യങ്ങളിനകത്ത് ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ഏത് റീജിയൻസിലാണ് കാണുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ അതും സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അതുപോലെ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോളിക്കൂളാണ് ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതും നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക അതും മാറി മാറി പല എക്സാംസിനും ചോദിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പം ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അട